সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করছি সবাই ভালো আছো আমি শিরিন পারভিন প্রভাষক পরিণতি ও সুশাসন লেকার্স পাবলিক স্কুল ও কলেজ রাঙামাটি আজ আমি তোমাদের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্দশ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব আজকের পাঠ শিরোনাম হল বয়নতন্ত্র আমি এই অধ্যায়টি দুটো ক্লাসে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আমার আজকের আলোচ্য বিষয় বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তু এবং তন্তুর শ্রেণীবিভাগ শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয় জানো মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে খাদ্যের পরে বস্ত্রের স্থান বস্ত্র তৈরি হয় মূলত সুতা থেকে এই সুতা আবার তৈরি হয় আঁশ বা তন্তু হতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আঁশকে সুতায় পরিণত করা হয় তবে সব ধরনের আঁশ বা তন্তু বস্ত্র বয়নের জন্য উপযোগী নয় শিক্ষার্থীরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমরা জানব বয়ন তন্তু কি সহজভাবে বলা গেলে বস্ত্র তৈরির কাজে যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তাকেই বয়ন তন্তু বলে অন্যভাবে বলা যায় বস্ত্রের মৌলিক ক্ষুদ্রতম এককই বয়ন তন্তু বস্ত্র তৈরির উপযোগী তন্তু সাধারণত বস্ত্র তৈরি হয় সুতা থেকে সুতা আবার কতগুলো আঁশ বা তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত তন্তু বলতে যে কোনো প্রকার আঁশ বোঝালেও বস্ত্র শিল্পে তন্তু বলতে বয়ন তন্তুকেই বোঝানো হয়েছে বয়ন তন্তুকে টেক্সটাইল ফাইবারও বলা হয় ল্যাটিন শব্দ ট্যাক্সো থেকে টেক্সটাইল শব্দের উৎপত্তি ট্যাক্সো কথাটির অর্থ হচ্ছে বুনন করা সাধারণত যেসব গুণ থাকলে কোনো আঁশ বা তন্তুকে বয়ন তন্তু হিসেবে গণ্য করা যায় সেই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিছু মুখ্য এবং কিছু গৌণ গুণাবলী রয়েছে মুখ্য গুণাবলী এক দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত বয়ন তন্তু ব্যাসের চেয়ে দৈর্ঘ্য তুলনামূলকভাবে বড় হতে হবে সাধারণত তন্তুর ব্যাস যত সূক্ষ্ম হবে তন্তু তত নমনীয় ও মসৃণ হবে দুই তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি বয়ন তন্তুর পর্যাপ্ত শক্তি থাকতে হবে শক্তি না থাকলে তন্তুকে বস্ত্রে পরিণত করা সম্ভব হবে না তন্তুর শক্তি প্রকাশ পায় তন্তু কতটুকু টান সহ্য করতে পারে তিন নমনীয়তা যেহেতু সুতা ও বস্ত্র ভাজ করতে হয় তাই বস্ত্রে ব্যবহৃত তন্তুকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে চার আসনজন প্রবণ এ বৈশিষ্ট্যের কারণে ছোট ছোট আঁশগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে ফলে তন্তু থেকে উৎপাদিত সুতা বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয় গৌণ গুণাবলী এক রেসিলেন্সি তন্তুকে ভাজ করা মোচড়ানো বা কুচকানোর পর আগের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতাকে রেসিলেন্সি বলে যেসব বস্ত্রের স্থিতিস্থাপকতা ভালো তাদের রেসিলেন্সিও ভালো বস্ত্রের কুঞ্চন প্রতিরোধের জন্য তন্তুর এই গুণটি থাকা উচিত দুই উজ্জ্বলতা তন্তুর নিজস্ব চাকচক্য ও দীপ্তিময় ভাবই তার উজ্জ্বল্য এটি তন্তুর একটি প্রয়োজনীয় গুণ রেশম তন্তুর স্বাভাবিক চাকচিক্যের কারণে একে তন্তুর রানী বলা হয় তিন বিশোষণ যেসব তন্তুর আর্দ্রতা শোষণ ক্ষমতা ভালো সেগুলোতে সহজে রং ও ফিনিশ করা যায় এ ধরনের তন্তুর বস্ত্র সহজেই ধোয়া যায় এবং তাড়াতাড়ি শুকিয়ে নেওয়া যায় তাই পরিধানের জন্য উপযোগী চার স্থিতিস্থাপকতা তন্তুকে টানলে প্রসারিত হবে এবং টান সরিয়ে নিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসবে এটাই বয়ন তন্তু স্থিতিস্থাপকতা পাঁচ সমরূপতা সুতা তৈরিতে একই দৈর্ঘ্যপ্রস্থে নমনীয় ও পাক দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন তন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক তন্তুতে এ বৈশিষ্ট্য পাওয়া সহজ নয় কিন্তু কৃত্রিমভাবে তৈরি সুতর মান ভালো হয় এবং সুতা সমান ও মসৃণ হয় ছয় তাপ পরিবাহিতা তাপ পরিবাহক হিসাবে ফ্লাক্স তন্তুর স্থান সবার উপরে তুলা তাপ পরিবাহক হওয়ায় গরমকালে এর ব্যবহার বেড়ে যায় প্রোটিন তন্তু তাপ কুপরিবাহী তাই সিল্ক ও উল শীতকালের জন্য উপযোগী শিক্ষার্থীরা এবার আমরা আলোচনা করব তন্তুর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে উৎস অনুযায়ী তন্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক প্রাকৃতিক দুই কৃত্রিম এক প্রাকৃতিক তন্তুর শ্রেণীবিভাগ ক উদ্ভিজ্য তন্তু 
উদ্ভিদ জগৎ থেকে যে তন্তু পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ তন্তু এই তন্তুগুলো সেলুলোজ দিয়ে গঠিত এই জন্য উদ্ভিজ তন্তুকে সেলুলোজিক তন্তু বলা হয় উদ্ভিজ তন্তু বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন বীজ তন্তু বীজের চারপাশে যে আঁশগুলো অবস্থান করে তাদের বীজ তন্তু বলে যেমন তুলা উদ্ভিজ বাকল বা বৃক্ষকোষ তন্তু গাছের কাণ্ড থেকে এই তন্তু পাওয়া যায় যেমন পাট পল্লব তন্তু গাছের পাতা বা ডাটায় এ তন্তু পাওয়া যায় এদের ভাস্কুলার ফাইবারও বলা হয় যেমন পিনা সেসাল বাদামের খোলস তন্তু যেমন নারকলের ছোবড়া থেকে প্রাপ্ত তন্তু খ প্রাণীজ তন্তু প্রাণীজ তন্তু প্রাণী বা পোকামাকড় থেকে পাওয়া যায় এদের মূল উপাদান হচ্ছে প্রোটিন তাই এদের প্রোটিন তন্তু বলা হয় প্রাণীজ তন্তু দু ধরনের প্রাণীজ লোম তন্তু বিভিন্ন জাতীয় ভেড়া ও ভেড়া জাতীয় পশুর লোম থেকে পাওয়া তন্তু যেমন ভেড়া আলপাকা মোহেয়ার অ্যাঙ্গোরা ইত্যাদি এটি পশম তন্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রাণীজ নিঃসরণ তন্তু রেশম বা গুটি পোকার লালা নিঃসৃত পদার্থ সিল তন্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয় গ খনিজ তন্তু মাটির নিচে বিভিন্ন ধরনের কঠিন শিলার স্তরে স্তরে এক প্রকার আঁশ জমা হয় যা এসবেস্টস নামক বয়ন তন্তু হিসেবে পরিচিত এরা আয়রন এবং অন্যান্য ধাতু যেমন সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম বা ম্যাগনেশিয়ামের জটিল সিলিকেট এ সকল তন্তু এসিড মরিচিকা ও আগুন প্রতিরোধ করতে পারে ঘ প্রাকৃতিক রাবার প্রাকৃতিক রাবারকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংকোচন করে বিভিন্ন প্রকার তন্তু ও সুতা তৈরি করা হয় দুই কৃত্রিম তন্তু যেসব তন্তু প্রাকৃতিকভাবে জন্মায় না কৃত্রিমভাবে বানাতে হয় সেসব তন্তুই কৃত্রিম তন্তু মানুষ বিভিন্ন পদার্থ বা রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এ তন্তু বানায় কৃত্রিম তন্তু কারখানায় তৈরি করতে হয় কিন্তু এ কাঁচামাল প্রাকৃতিক বা রাসায়নিকও হতে পারে এ সকল তন্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ প্রয়োজন মতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় কৃত্রিম তন্তুগুলোকেও ছয় ভাগে ভাগ করা যায় ক সেলোলজিক তন্তু ছোট তুলার আঁশ বাঁশের বা কাঠের গুঁড়া ইত্যাদি প্রাকৃতিক সেলোলজ ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে কৃত্রিম সেলোলজিক তন্তু উৎপাদন করা হয় যেমন ভিসকোস রেয়ন খ পরিবর্তিত সেলোলজিক তন্তু প্রাকৃতিক সেলোলজিক ভিত্তিক পদার্থের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে সেলোলজের গঠন পরিবর্তন করে এ ধরনের তন্তু উৎপাদন করা হয় যেমন অ্যাসিটেট ট্রাই অ্যাসিটেট গ সাংশ্লেষিক তন্তু প্রাকৃতিকভাবে সেলোলজ ভিত্তিক নয় এমন পদার্থ যেমন কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে যখন এমন পদার্থ সৃষ্টি করা যায় যা তন্তুর গুণাবলী প্রকাশ করে সেগুলোকে সাংশ্লেষিক তন্তু বলে যেমন নাইলন পলিস্টার ইত্যাদি ঘ প্রোটিন তন্তু ধান গম প্রভৃতি শস্য এবং দুধের প্রোটিনকে রাসায়নিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে কৃত্রিম প্রোটিন তন্তুতে পরিণত করা হয় তবে বাণিজ্যিকভাবে এটি সফলতা লাভ করেনি যেমন অ্যাজলন ক্যাসিন ইত্যাদি খনিজ তন্তু বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এককভাবে বা সংমিশ্রণ অবস্থায় প্রক্রিয়াজাত করে খনিজ তন্তু তৈরি করা হয় যেমন সিলিকা গ্লাস তন্তু চ ধাতব তন্তু অ্যালুমিনিয়াম রূপা সোনা প্রভৃতি ধাতুকে খনি থেকে উত্তোলন করার পর পরিশুদ্ধ করে নানা উপায়ে ধাতব তন্তু তৈরি করা হয় এছাড়াও অ্যালজিনেট টেফলন ইত্যাদিও মানুষের দ্বারা তন্তু আছে এদের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পাঠের যে অংশটুকু আমরা আলোচনা করলাম তার সারসংক্ষেপ আমরা দেখে নিই বয়নতন্তু কি বস্ত্র তৈরির কাজে যে কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তাকেই বয়নতন্তু বলে বস্ত্রের মৌলিক ক্ষুদ্রতম এককেই বয়নতন্তু বয়নতন্তুকে টেক্সটাইল ফাইবারও বলা হয় তন্তুর মুখ্য গুণাবলী 
তন্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থের চাইতে বড় হবে টান সহ্য করার মতো তন্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি থাকতে হবে তন্তু সহজে ভাঁজ করতে পারার মতো নমনীয়তা থাকতে হবে তন্তুর ছোট ছোট আঁশগুলো একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকতে হবে গৌণ গুণাবলী রেসিলেন্সি উজ্জ্বলতা বিশোষণ স্থিতিস্থাপকতা সমরূপতা তাপ পরিবাহিতা তন্তুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে প্রাকৃতিক দুই কৃত্রিম প্রাকৃতিক উৎস থেকে যে তন্তু পাওয়া যায় তাই প্রাকৃতিক তন্তু উদ্ভিজ প্রাণীজ ও খনিজ উৎস থেকে এ তন্তু পাওয়া যায় আর প্রাকৃতিক উপাদানের সাথে রাসায়নিক উপাদানের সংমিশ্রণে যে তন্তু কারখানায় উৎপাদিত হয় তা হচ্ছে কৃত্রিম তন্তু সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা গার্ভস্থ বিজ্ঞান বিষয়ের চতুর্দশ অধ্যায়ের কিছু অংশ তোমাদের সাথে আলোচনা করলাম আশা করি তোমরা আমার ক্লাসটি দেখেছ এবং শুনেছ এবার তোমাদের বাড়িতে অনুশীলনের জন্য ছোট্ট একটি বাড়ির কাজ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের পাঠের উপর ভিত্তি করে তোমাদের জন্য কিছু বাড়ির কাজ এক তন্তু বলতে কি বোঝায় দুই বয়ন তন্তুর মুখ্য গুণাবলী ব্যাখ্যা করো তিন কৃত্রিম তন্তু বলতে কি বোঝায় চার রেসিলেন্সি বলতে কি বোঝায় পাঁচ বস্ত্রের তন্তুকে টেক্সটাইল ফাইবার বলা হয় কেন শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আমার ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং দেখেছ আজ এ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং ঘরে থাকো পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ